Disculpe, Secar. ¿Ahora qué se te ofrece? ¿Cómo pudo hacerme esto, eh? ¿Cómo pudo echarme a la calle? Serife. Qué ingrato es. Después de lo que hice por usted, ¿eso es lo que me gano? ¿Quién piensas que eres para levantarme la voz? Solo te di lo que me pediste. Ah, yo nunca le pedí que me echara a la calle, ¿verdad? ¡Maldito sea! Si vuelves a maldecir, te echaré a un lugar peor de donde estás. Maldita. Desgraciado patán. Deme dos en este momento. ¡Maldita! ¡No te vas a llevar mis zapatos! ¡Devuélvemelos! ¡Estas son mis cosas! ¡Ibrahim! ¿Nos roban nuestras cosas y tú ahí sentado? ¿Qué esperas, tonto? ¡Haz algo! ¡Oye, son cosas costosas, idiota! ¿Sabes lo que ocurre? Ni siquiera puedo moverme. Hablas como si no supieras lo que me hicieron. Sí, ya sé muy bien que te dieron una golpiza. Voy a hacer justo eso para ver si entiendes lo que me pasa. Ay, tengo tanto miedo, Ibrahim. ¿Qué es ese horrible olor? Sí que apesta. Ya, abre la ventana. Ah, ¿Entonces ya viviremos aquí? ¿Qué te parece si hacemos un jardín justo en esta parte, eh? Y un sembradío de jitomates. Con dos gallinas. Una gran idea, Ibrahim. Sería la primer granja con cuatro ruedas. No puede ser. Ten. Come esto si quieres. ¿En serio no tienes dinero ni para un hotel económico? Si tuviera dinero para un hotel, entonces me iría y me dejarías en paz. Pero por supuesto, te dejaría cuidando todo esto y yo me iría sola al hotel. Pero es imposible. Sarife. ¿Qué pasa? Ya vete al infierno. Tú igual. ¿Gustas? No, eso me hace engordar. Idiota. Rubeida, el señor Erdal llamó y habló con tu hermano. Dice que no nos preocupemos. Ah, oh, qué gusto. Sí, a mí también me dio mucho gusto. Tienes que comer fruta. Ya has perdido mucho peso. ¿Sabes algo? Estaba tan preocupada por ti. Y yo igual por ti. Me pregunto qué estará haciendo Sure ahora. Espero que ella esté a salvo. Eh, Rubeida, tu papá también está preocupado por ti. Lo hubieras visto cuando desapareciste. Lo sé. Sé que estás enfadada con él, pero se ha esforzado por ser un buen padre en los últimos días. Sigue siendo tu padre. ¿Qué te parece si le llamamos, eh? Está bien, sí. ¿Te lo compró mi hermano? Es fácil de usar. Está genial. Gracias. ¿Quieres uno? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, Ibrahim? ¿Que no piensas hacer algo? Por supuesto que voy a hacer algo luego de que me concentre. Entonces hay que esperar a que tu cerebro trabaje para que decidas qué hacer. ¡Son mis cosas! ¡Váyanse de aquí! ¡Que su madre les compre cosas, niños holgazanes! Juro que esta maldita situación me volverá loca. Oye, haz algo, por favor. ¿No me escuchas? ¿Quién te está llamando? Se va a gir. Ah, se va a gir. Siempre presente en los mejores momentos. Llama justo cuando está triste. ¿Me podrías dar ese teléfono? Basta de ridiculeces. Si no me lo entregas, te romperé los huesos que te quedan. Dame esa cosa ya. No puede ser. ¿Hola? ¿Hola? Disculpe, ¿con quién hablo? Ah, se va a gir. Soy Serife. Discúlpame, pero es que no te reconocí. Y no entiendo la razón. ¿Sabes algo aquí...? Está ocurriendo algo, pero no quiero molestarte. 
Ibrahim no se puede levantar, es por eso que yo contesté. Te lo comunico. Hola, Sebajir. Ibrahim. Serife parece algo extraña. ¿Les pasó algo? No pasa nada. Pero parece que pasa algo. No, Sebajir, no pasa nada. ¿Qué sucede? Ibrahim, Rubeida ha regresado. Ella logró escapar. ¿Ella regresó? Estoy muy feliz. Son muy buenas noticias. Eh, Ibrahim, ¿no vas a preguntar quién le hizo esto a Rubeida? Ah, es verdad. Te lo voy a preguntar. ¿Qué? Esos bastardos lo hicieron. Está bien, te llamaré más tarde. Y gracias por avisarme. De nuevo algo está pasando. Felicidades. ¡Bravo! No le dijiste lo que nos pasó. Tal vez ella podía ayudarnos, pero tu cerebro tan pequeño no funciona. Todo tengo que hacerlo yo, tonto. Dame ese teléfono. Tu papá otra vez. Sebajir, soy Serife otra vez. Estoy hablando así para que no nos escuchen aquí. La verdad es que sí está pasando algo grave. Sekar y sus hombres estuvieron aquí. ¿Por qué Sejit secuestró a Ali para poder salvar a Rubeida? Pues Sekar vino y se vengó de ambos ese maniático. Nos echó de nuestra casa. Todas nuestras pertenencias están en la calle y a Ibrahim lo golpearon. Y ahora está muy débil el pobre. Pero él no dijo una palabra. Está bien, Ibrahim te lo agradecerá. Es por eso que no te dijo nada. Pero tengo tanto miedo que algo nos pase aquí. Y me estoy angustiando. Temo que le vaya a dar un derrame cerebral o algo. Eh, no sé qué hacer. Voy a hablar con Sejit y luego veremos qué hacemos. No te preocupes, estarán bien. Está bien. Eres tan gentil. ¿Qué estás viendo? Busco que nos saquen de este lugar. Solamente hice lo necesario. Pues felicidades. No sé si abrazarte o golpearte. En serio, me sorprende, mm. Serife. Eres tan inteligente. Sebajir está con nosotros. Mira, si ella no nos puede apoyar, me voy a suicidar. ¿Mm? De verdad eres peligrosa. Tienes toda la razón. <risa> ¿Y si Serife está siendo honesta por primera vez en su vida? Pero hablamos de Serife. Y en ella no podemos confiar, hija. ¿Y si le llamas a Sejit? Está bien. ¿Qué ocurre, madre? Mm, Sejit, hijo... Algo pasó. Hablé con tu papá y... Sí, está bien. Voy para ella. ¿Qué pasó? Sacar golpeó a mi padre. Mi padre me necesita. Voy por él. Espera, yo voy contigo. Mejor voy yo solo. No te preocupes. Déjame ir contigo, amigo. Si te necesito, te llamaré. Está bien, pero en serio me llamas. ¿Mm? Para lo que sea. Así será. No apagues el teléfono. 